Bueno, vamos a ver si aquí hay trancón o no hay trancón. Parece ser que sí. ¿Nos dejarán pasar sí o no? Uf, esto no tiene buena pinta. Buena, ¿sabes si están dejando pasar o no? No, cada hora. Vale, vale, muchas gracias, eh. A ver qué hacemos. ¿No? ¿En todo el día? Nada, nada. ¿Y cuando abren? Listo. Yo lo Gracias, a usted también. A ver, vamos a acercarnos un poquito aquí al meollo y vemos qué pasa. Si no, nos damos la vuelta. <ríe> la calle aquí liada, tío. Llevan cuatro días con las carreteras cortadas. ¿No están dejando pasar? No. A las 12. A las 12. ¿Y cuál es? ¿Un cuarto de hora para pasar? Ah, pues entonces casi que me espero, ¿no? Voy a ver si les doy pena. Si es la que tiene aquí liada, tío. Había comenzado el paro nacional de Colombia. Unas protestas que paralizarían el país por largo tiempo debido a una serie de reformas anunciadas por el gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquel chico, por voluntad propia, insistía en que yo no esperara. ¿Me dejan pasar? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Me dejan pasar o no? ¿Sí? Venga, perfecto. Pito, vamos con el pito. Y así, como una especie de héroe raro, los manifestantes me abrieron paso entre vítores y aplausos. Trato especial para poder pasar aquí. Cuidado con eso, que llevo una cámara ahí alta. Venga, babu. <risa> Listo, chicos, cuidado con las bicis ahí. Por alguna razón que aún no comprendía y que no sé si merecía, aquellos jóvenes me permitieron cruzar el piquete con el que estaban cortando la carretera. Babu, babu. <risa> Venga, mi hermano. Vamos, chicos, que me tengo que ir. Ayúdanos a mostrar lo que está pasando. Tú eres una ventana al mundo. ¿Qué está pasando, mi hermano? Si va a ser, no pues, está pasando nada grave. Ah. En el país sí. Así era. Colombia estaba en llamas. Al salir de mi guarida me encontré con carreteras cortadas, llantas ardiendo, ejército desplegado, antidisturbios por doquier y mucha, mucha gente enfadada que reclamaba justicia social y derogar una polémica reforma tributaria y sanitaria. Fue en estas circunstancias en las que me tocaría viajar en las semanas y meses siguientes, tiempo en el que pude entender un poco mejor la realidad de Colombia en particular y Latinoamérica en general. Pues nada, ahí lo habéis escuchado. Eh, el país está viviendo unas jornadas muy intensas y bueno, pues en teoría, por lo que he podido escuchar, las protestas y las manifestaciones son por primero por la reforma tributaria, que la han tumbado. El ministro de Hacienda ha dimitido. Creo que también la reforma sanitaria, que según me han dicho, empeora la sanidad o las hace de más difícil acceso para el común de la población. Todas estas circunstancias han hecho que el pueblo colombiano se levante y se levante pues, pues como es Colombia. Colombia es intensa, pues si el pueblo se levanta va a ser intenso de cojones. Cali ha ardido. Donde más jodido ha estado siendo ha sido en Cali. Eh, en Bogotá algo y luego en otras partes del país, pero sobre todo en Cali. Eh, he visto vídeos muy jodidos, muy, muy, muy jodidos. Y es curioso observar aquí de Latinoamérica que el pueblo sabe que que si se levanta lo suficiente lo consiguen, lo consiguen porque bloquean el país, o sea, que estas son las realidades de Latinoamérica y también me parece importante que se muestren. Yo como visitante pues lo que deseo es que, que no haya violencia, menos violencia y más conciencia, ese es mi rezo, si hay menos violencia y más conciencia las cosas se resuelven de otra manera. Y luego, pues la polémica y el dilema está en, en si es factible hacerlo de otra manera. No lo sé, es que es, que es tan complicado, tío, estas cosas son tan difíciles que en el momento en el que te posicionas de un sitio, todos los del otro se te echan encima. Y, y ninguna parte tiene toda la razón nunca, ni todos blancos ni todos negros. Como dice que yo, yo vine a ser gris. Hay que mirar las cosas de todos los prismas para tener una visión 360. Si no, la aproximación al asunto en cuestión está completamente cejada. Entiendo a quién reclama, porque he visto cómo funciona el sistema sanitario aquí y es una puta porquería. Se ha creado un agujero muy grande económico con la crisis de la pandemia y resolvieron que la mejor forma de taparlo era subiendo los impuestos. Hostia, ¿aquí hay otro o qué? Je En la calle Aquilia. Los escuadrones antidisturbios. Yo no soy colombiano, pero amo esta tierra. Tampoco soy juez, 
pero condeno la violencia. La paz genera más paz y la guerra genera más guerra. Si algo malo sucede en mi planeta, aunque no tenga que ver conmigo, me afecta. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Viajar en moto por Colombia iba a ser un reto durante las semanas y meses siguientes. Sin embargo, al igual que los Blue Brothers, sentía que yo estaba en una misión divina. Así que no podía sino rezar por el diálogo y el entendimiento, por la armonía y por la concordia, pidiendo raciocinio, sensatez y cordura para aquellos tiempos difíciles que atravesaba el país. País en el que yo me encontraba, concretamente en Sibaté, un pueblito de Cundinamarca con una preciosa, contaminada y pestilente laguna. De allí salí rumbo una vereda perdida de Silvania con el objetivo de encontrarme con un personajazo de proporciones bíblicas. Y aquí, señores y señoras, comienza nuestra ruta de hoy. Estoy yendo a una cosa que me hace un montón de ilusión. Os cuento. En la Sierra Nevada hay cuatro o cinco pueblos indígenas. Hubo un mamo, Mamo Luca, que accedió a compartir su palabra durante un largo tiempo con dos personas que no eran, digamos, de pura raza. Una de esas personas, Antonio Daza, mestizo muisca, le entrevisté el otro día en Saboyá, ¿os acordáis? ¿Habéis visto ya el vídeo de la tribu muisca o no? Porque es la puta hostia. Eso es dar cátedra sobre la vida. El caso es que, que le pregunté a Antonio Daza a quién consideraba él que sería interesante pues recoger audiovisualmente el mensaje para compartirlo en las redes. Ya sabéis que a mí me vuelve loco hablar con abuelos y abuelas, porque aprendo mucho. Aprendo muchísimo. Y Antonio Daza me dijo que si quería seguir aprendiendo fuera a visitar al abuelo Wibi, una de las tres personas que recibieron el conocimiento de Mamoluca. Chacho, tío, la cantidad de policía y militares que hay, tú. El clima tenso, tenso, tío. Pero tenso de cojones. Venga, Agustín, céntrate. Hoy, paz y armonía. Esa es tu misión para contrarrestar lo que está sucediendo en Colombia. Y en medio de toda esta película, emigrantes venezolanos en la carretera. Hostia, tío, es que esto, esto... Pasan tantas cosas, tío. Y no todas se muestran en el telediario. Que me he encontrado aquí un motero con una 650 que se me dice que, que se la ha comprado por mí. <risa> y vive cerca de donde voy. Nunca falta un motero que te eche un cable, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Le damos o qué? Me parece que le voy a guiar yo a él. Me ha dicho que vive cerca, pero que no sabe exactamente cuál es el lugar al que estoy yendo. Pero los lugares a los que voy yo tampoco son muy comunes. Pero bueno, un poquito de trocha sí que nos toca hoy. Con gusto. ¿Cómo te llamas? Cristian, placer, querido. Vamos para arriba, súper, súper, no nos va. Dice Cristian que hay piedra suelta en algún lado de esta cuesta. Ah, aquí. Pues sí, hay que tener cuidadillo y no cogerlo muy en curva. Pero, uy, qué camino tan bonito, tío. Precioso. Ahí, él va en una 650, un poquito más, menos vieja de lo que era Supernova. Pero me, me da nostalgia ver su moto, tío. Esa moto es perfecta para viajar, pesa poco, tira bien. No la cambio por la que tengo ahora, eh, sinceramente porque estoy muy a gusto con Super Supernova. Pero es verdad que cuando se me cae al suelo me acuerdo del peso de Supernova. Falta un kilómetro y medio para llegar a destino. No, no, no es esto de Noxis, ¿eh? Ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. Es algo parecido, pero sin religión de por medio. Ha dicho Cristian que hoy es un día especial para él y yo le he contestado que para mí también, porque cada día debería ser especial, ¿verdad? Mi amigo Simón me dijo el otro día que el mañana no existe. Y es verdad, mañana no existe. Solo existe hoy. Solo existe hoy. Y lo que suceda hoy. Por eso trato de no pensar demasiado en lo que está por suceder, sino simplemente tirar con lo que va en el día. A ver, eso para alguien que se supone que tiene que planificar ciertas rutas, pues <ríe> tiene un arma de doble filo. Pero lo disfruto, lo disfruto mucho. Mira, por aquí empieza el enduro, pero vamos allá. Esa 
pollita tiene siempre un doble rasero, porque si te sales, te metes un opción. <risa> por aquí esto se va a complicar, ¿eh? Voy a preguntarle aquí a estos hombres, porque el mapa ya no me guía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Patrones, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, ¿y usted cómo le da? Mira, te has agotado, te agotado. Está contento usted hoy, ¿eh? Claro, <risa> Una pregunta, ¿sabe dónde vive Wibi? Wibi, el abuelo. El abuelo Muisca. Ay, yo no sé, tocaría preguntar ahí. Pregunté en la tienda Tres Esquinas, aquí arriba. Ah, estamos ya aquí a cerquita de Tres Esquinas. Sí. Hay aquí como a 100, todos 50 metros, 100 metros. Vamos a Tres Esquinas y preguntamos ahí. Ahí me pregunté. Listo, listo, listo. listo, muchas gracias. Hasta luego. En busca de Wibi, en busca del abuelo Muisca. Vamos a ver si lo encontramos. Es aquí, es aquí para allá. Es por aquí a la izquierda, ¿no? Sí, es ahí a la izquierda. Vale. ¿Te animas a acompañarme o qué? Vamos. Siendo un día especial para ti, no espero menos, ¿eh, Cristian? Vamos, vamos. Bueno, con el barrito que hay y siendo cuesta abajo, la verdad es que agradezco mucho que Cristian me esté acompañando. Se llama Cristian, pero también lo podríamos llamar Ángel de la Guarda del día de hoy. Que siempre en Colombia tienen su aparición estelar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Está en Sí. ¿Todo abajito llegamos? Eh... No. Me acompañaría hasta allá, pero yo tengo llantas. Esto si no me suben acá ni... Tienes llantas lisas, ¿no? Sí, yo tengo llantas lisas, llantas de pisteras. Eso es por ese pastor si no subo ni porque le pongo un gato, pero ahí está la... Hostia. Creo que será allá abajo, mire. Tiene toda la pinta de que es ahí abajo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cosa, voy a intentar bajar la moto, pero quédate ahí pendiente por si me, por si me caigo y me ayudas a levantarla, ¿vale? Vale. Venga, voy a intentarlo, a ver. De hecho, voy con la motilla apagada. Hostia, es que aquí ya camino no hay, ¿eh? Aquí caminito ya no hay. Mira, si quieres sujeta un poco la moto porque esto está empinado de cojones. Y hay un poquito de barro ahí. ¡Oh! 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 Hay barrito, Cristian. Pero si uno quiere se llega. Hostia, tú. Me da miedo quedarme atrancado luego. Vamos allá. ¡Opa! ¡Epa! 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 ¡Uh! Tiene mucho barro la rueda, ¿eh? Ha sido una mala idea, tío. Está tío. Rellena, ¿sí? sí, está muy llena. ¿Tú crees que somos capaces de darle la vuelta aquí? Sí. ¿Sí, tú crees? Pff, está jodido, ¿eh? Déjala ir hacia allá. Sí. Y ahí le damos la vuelta. Venga. <risa> 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 ¿Será que bregamos menos y le quitamos un poquito de peso? Creo que sí. Ha sido una pésima idea. <risa> ¡Wibi! ¡Wibi! <risa> Para que nos venga alguien a ayudar. Eso. ¿Cómo me dice este hombre que la moto llega a su casa, tío? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es un barrizal. Es un barrizal. ¡Ayuda! Yo le dije que yo lo voy a por puta. Tú me avisaste de que no era buena idea. Y me confié pensando que con dos íbamos a poder. Ay, ¿por qué? Son tan lindas pero tan pesadas. Son tan lindas pero tan pesadas. Lo he pensado, tanta, lo he pensado tantas veces. Volvemos al principio. Es para que nos pongamos en forma, tío. ¿Cómo va, Cristian? Excelente. Aquí peleando con este. Hermosura. No te esperaba que el día terminase así, ¿eh? No. Yo pensando que iba a ser un día tranquilo. Madre mía, está muy llena la rueda de barro. Ojalá suba lo que nos queda ahí. ¡Wibi! 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 ¿Dónde estás? Hay alguien gritando por allí, ¿no? 
pero por allá. Y de repente una vecina nos dijo que la moto debía quedarse ahí arriba y bajar caminando. Pues ahí está entrada. Ah, esta era la entrada. Ahí, la entrada era esa de ahí. Sí, 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 es que no sé por qué me han dicho que por aquí se podía venir en moto. La gente es muy optimista. <risa> ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista? Un pesimista cree que las cosas no pueden ir a peor. Y un optimista sabe que las cosas pueden ir mucho peor. ¿Sabes el efecto psicológico de pensar que te están empujando? Como cuando aprendes de pequeño a andar en bici. Pensaba que estabas detrás mía todo el tiempo, tío. ¡Uh! Estamos vivos. Uy, ¿dónde coño estás? Te la has ganado a pulso, compadre. Ah, la pucha. <risa> Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo sabía yo que iba a necesitarte? Muchas gracias por dejarme dejar las cosas acá, ¿eh? Sí, sí, camine, salga para aquí. Voy, voy. Ah, que viene el aguacero. Que viene el aguacero. A ver si llegamos o no llegamos. Esto es de coña, tío. Mira, esta cosa que está de la de Queen. ¿La de allá abajo? Esa es la que vive aquí. Listo, ¿y por dónde llego? Camine, camine, eche por aquí. Ah, camine. por aquí. Claro, es que esto en cuanto llueva se pone imposible, ¿no? Santísima, estos días han llovido, pero mucho. Algo nos estará queriendo decir la madre naturaleza. Que nos estamos portando regular. Regular, mal. Más bien mal. Claro. Más bien fatal. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, Dios mío, Dios mío. <risa> No se preocupe, sueño, que yo ya me he caído muchas veces, tengo que tener la cabeza muy dura para que no me haya pasado a estas alturas. Sí, esa ¿La casa es esa de allá? Esa, y se pasa por una quebrada y una cosa se ve y hay arriba. Vale, listo. Muchas gracias, Bessie. Que le vaya bien. Gracias, luego nos vemos, ¿vale? Uy, 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 uy. Ay, qué excursión. Hoy es un día de excursión. Es más bien una gincana, porque estamos como buscando un objetivo, ¿verdad? Que es... Uibi, lo que tiene que hacer uno para rescatar mensajes ancestrales, ¿eh? Uibi, ¿dónde estás, Uibi? ¿Dónde estás, Uibi? No es mal sitio donde vives, ¿eh, Uibi? No es mal sitio. Uibi. Hola. Bueno, pues aquí estamos, en la casa de Uibi. Hemos llegado. Esto es lo que tiene venir sin avisar. Yo avisé que iba a venir ayer. Lo que pasa es que como hubo trancones, hubo piquetes en la carretera, pues no vine. Entonces se me olvidó decirle que venía hoy y por eso no, no están aquí. Pero a la horita llegó el abuelo. Querido, a mis brazos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Lo primero que hizo Wibi al conocerme fue llevarme a lo que serían mis aposentos durante las siguientes tres noches en aquel territorio llamado Pequisquaye, a donde de vez en cuando llegan personas para profundizar en el camino del acuerdo. Qué hermoso, está preciosa. La verdad es que nos sentimos feliz, nos encontramos, nos enviamos. ¿Qué significa Bequisoac? Be Bequisqua Ie. Significa Ie es como el camino, la casa, el territorio. En Muisca. Ie. Y Bequisqua es el acuerdo. El camino del acuerdo. El camino del acuerdo. Estaban tapando al profeta. Saludos, profeta. Claro. Te debemos mucho. Su casa. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, mi hermano. Así la siento. Y sintiéndola así, descansé. descansé. Los ancianos me dijeron que el camino más largo que iba a tener que caminar era el que va desde la cabeza hasta el corazón. También señalaron que no se puede hablar a la gente como un líder a menos que se haya realizado el viaje de regreso, desde la parte posterior del corazón a la cabeza. Yo no tengo intención de hablar en calidad de nada, pero a veces me vienen burbujeando las palabras y no puedo evitar colocarlas aquí, en esta particular ventana al mundo, donde aquellos días el paisaje era Besisquaye, una comunidad donde los valores con base a los cuales vivía la gente eran diferentes. Buenos días. Esta yurtita ha sido mi cama hoy. Mi hostal. Ahí he dormido. Aquí hasta el fueguito toda la noche. Algunos bichitos me han visitado. 
pero de buen rollo. Y lleva unas 5 horas lloviendo, lo cual está haciendo que, <ríe> que se encharque por todos lados. Ale, vamos a ver si empezamos la jornada. Admiro a las personas que cultivan la tierra porque se conectan con la vida y entienden con claridad que sin naturaleza no hay humanidad ni leche frita. La supervivencia de nuestra especie pasa por la aplicación de gran parte de las cosmovisiones indígenas, su respeto a la naturaleza y a los recursos, al entorno que nos rodea y del que provenimos. Estas fueron algunas de las cosas, entre muchas otras, que me recordaron Wibi y su familia. ¿Qué es la ley de origen? Preguntaba. ¿Sí? ¿Qué es la ley de origen? ¿Qué es la ley de origen? Entonces... Ahí está. Ahí está. Ya está. Y ahí, usted ya sabe que es la ley de origen. ¿Sí? No es para acá, es para acá. Ajá. Ese. Entonces, como usted va caminando, usted va grabando. Usted va grabando con la cámara, va grabando con el micrófono. Este es antiguo, antiguo, antiguo. Primero, entonces por aquí va escuchando. Escucha, 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 escucha. Y va grabando. Y va grabando, va grabando, va grabando, va grabando. Por aquí graba y por aquí escucha. Ah, sí. Tecnología ancestral, ¿eh? Tecnología ancestral. Tecnosofía. Tecnosofía. Que decía el jate. Y esta, entonces, va acompañada de bastón. El bastón abre camino. Abre camino se llama. Voy a traerlo. Bueno. <risa> pues ya tengo una grabadora nueva. Esto tiene memoria infinita, ¿no? Sí. <risa> Garantía infinita también. Garantía infinita también. Memoria y acción. ¿Sí? Y entonces va caminando, va caminando. Sin ego, con humildad. Siempre nos lleva a la tierra. Al humus. Y entonces así dice. Minga, minga, fuerza, fuerza. Minga, minga, fuerza, fuerza. Eso, y entonces ahí también dice lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que emocionamos, lo que caminamos. Todo en, un, en unidad, en un solo propósito, en unidad. Bastón y grabadora. Ajá. Tengo aquí todo lo que has dicho, ¿eh? Ajá. Cuida tu palabra y tu palabra te cuidará. Yes. Cuida tu bastón y tu bastón te cuidará. Poder caminar con los abuelos que caminaron largo rato antes, con abuelos que a su vez caminaron largo rato antes, es, sin duda, el mejor de los regalos que este viaje me podría traer. Bueno, en el día de hoy estamos yendo al médico. Oh. Al médico tradicional. Al que me practiquen un poquito de biomagnetismo. Uh -huh. ¿Puedo bautizar mi nuevo bastón? Efectivamente. Y así, siendo bautizados por el santo agua, tanto mi bastón abre caminos como su caminante, nos fuimos abriendo paso por el denso y salvaje bosque de niebla. Para que no me pase de peso. Para que, man... pa que mantengas la línea, ¿no? Uh, <risa> si no, no paso. ¿Qué hay que pasar por ahí? Sí. Ajá. De una. Uh. Abramos camino, abramos camino. Nos aferramos a nuestros recuerdos como si fueran estos los que nos definen. Sin embargo, son nuestras acciones las que nos definen. La mejor acción de mi vida fue elegir el camino que mejor se acoplase a los colores de mi alma y, desde entonces, brillan, brillan más, más, que, más nunca. que nunca. Yo creo que ir a este médico le mantiene a uno sano, nada más que por el camino que hay que hacer. Uno va y vuelve y ya está mejor. <risa> La medicina es el camino. S O S. Somos oro. Somos. Es un palíndrome. El oro, el sol, la luz del sol. Oro, brilla. El maíz, oro. El maíz amarillo, abamuy. Ese oro somos, alimento. El otro oro 
ese se deja guardado allá, que somos oro, que somos luz. Por eso los antiguos hacían los tunjos de oro, los tunjos, para recordar que esos somos. Y iban y lo entregaban a la madre, a la laguna, para cuidar. Por eso SOS, SOS Planeta Tribu, ¿Eh? somos oro, somos. Hey, hey, yeah. hey. Es impresionante como tras atravesar toda la cordillera de los Andes, el maíz va guardando cierto paralelismo con las distintas idiosincrasias de la gente que habita en ese territorio. El maíz va cambiando un poquito, son distintas tipologías. Ajá. Igual que cambian las gentes, cambia el maíz. ¿Y los colores? Y los colores, y las propiedades y los sabores. No a la reforma tributaria. Así vinieron los pajaritos, miraron. El águila, el colibrí, el armadillo, todos acompañando. Acompañando. ¿Está aquí el hospital? Aquí es el hospital. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Ambar, sí! ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Estoy encantado. Robert, hermano. Un placer. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Mucho gusto, Yari. Hola, Agustín, encantado. Hola, criatura. El biomagnetismo es la ciencia que estudia las alteraciones del pH por la presencia de microorganismos patógenos, hongos, virus, bacterias, parásitos. La presencia de estos microorganismos hace que el pH se altere, el pH de los órganos, de los tejidos, de las células, de los huesos, dependiendo cuál sea el, el agente patógeno. La presencia de estos agentes patógenos pues, producen enfermedades y aplicando energía magnética en estos lugares donde se guardan los, los agentes patógenos se pueden eliminar restableciendo el pH a su nivel normal o neutro. Tras la sesión de biomagnetismo nos fuimos a la maloca de Wibi a comer un buen pollo asado y mambear frente al fuego hasta la noche. Noche en la que este entrañable abuelo me compartiría su palabra. Sin sí, agua, el espiral. Envolvernos y desenvolvernos para fluir y permanecer. Pidiendo permiso para compartir esta palabra, la palabra del nuevo amanecer, la palabra del cuidado del agua, del cuidado de la madre. Este es un tiempo en que debemos reconocer de dónde venimos, debemos reconocer ese vientre, ese ser magnánimo que nos da la vida y que nos permite existir en esta experiencia y desde ahí cuidar con respeto, cuidar para volver a la unidad, al orden natural. Queremos compartir la palabra de una transformación profunda de la interioridad. Esa palabra y esa transformación profunda de la interioridad pueden verla completa en el vídeo La tribu de Bequisquaya. El consejo del buen vivir, que está en lo sencillo y en lo simple. Tisquache, tisquache, sahana, aski